Avcı serisi e, bugün Ankara'da başladı. E, sevgili Güray kardeşimle beraberiz. Koldu Otogaraj'a özellikle teşekkür ediyoruz. Koldu Otogaraj e, Ankara'da otokuaför, eliteğinin üzerine hizmet veren e, bir merkez. Herkese tavsiye ediyoruz. Şükran var böylesi. Evet, Anlat Vagoncu'da her hafta e, bir station onun sahibiyle süreci gerçekleştireceğim. Umarım sizler de keyif alırsınız. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Onlarla da cevaplayabiliriz. E, ayrıca e, röportajda görmek istediğiniz station vagon karoseri araçları da yazabilirsiniz. E, i̇nşallah buluruz. Yani şimdi Amerikan versiyonları yazmayın da. <gülüyor> vagon TV YouTube platformunda bu isimle beraber. Instagram'da vagon ismiyle bulabileceksiniz. Facebook'ta da vagon grubu olarak bizleri bulabilirsiniz. Station vagon aracınız olması şart değil. Bu araçlara ilgi duyuyorsanız e, sosyal medya platformlarımızda sizleri bekliyoruz. Güray hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Anlat Vagoncu'da e, ilk bölümümüzde sevgili Güray var. Güray ile beraber e, az önce görüntülerini izlediğiniz Vektra'nın sohbetini yapacağız. Evet. Anlat abi bize. Nereden, nasıl aldın, ne zaman aldın, station hastalığı var mı yoksa başka bir şey Abi işte hikayesi şöyle, internette Marius'ta da gördüm. Ve sahibine ulaşmaya çalıştım. Bir türlü ulaşamadım. Yaklaşık 20 gün boyunca telefonda da cevap verildi. Arama da aldım. Arama da aldım. Ulaşamayınca vazgeçtik. Artık dedik bizim kısmetimizde hiç arama da lazım. İstanbul'a gittik. Farklı arabalar alalım dedik. Onlar da ile nasip olmadı. Farklı sebeplerden ötürü Ankara'ya geri döndük. Araç sahipleriyle anlaşamadık. Tekrar internette gezerken baktım yine iyi inandı. Aradım bu sefer ulaştım. Araba sahip. Bu gece saat 12 bir civarında oluyor. Mesaj yolladım. Bir yarım saat 40 dakika gecenin o saatinde bir telefon sohbetimiz oldu. Dedim ki abi yani sabah ben geliyorum arabada bakıyorum. Ondan sonra sabah ben gittik arabaya baktık. Arabayı zaten dışarıdan gördükten sonra dedim ki bu araba benim olmadı. <gülüyor> Ve ilk station vagon araba. Bugüne kadar yaklaşık 16 tane yakın araba sahibi olmuşum. Daha önce yani Eşbek, Sedan dediğim nasıl arabalar? Sedan ve ticari, karışık işte Mercedes'i, BMW'si, Hyundai Starex'i, Ford Connect'i falan yani bu karışık bir araba şey oldu bende. Ama bu arabayı görünce uzaktan işte yürüyerek yanına doğru giderken dedim ki tamam ya bu, bu araba rengi de çok hoş ve yani bildiğim kadarıyla da yok gibi bu renkten. Cezbetti beni, arabayı gösterdik falan filan derken nasip oldu, kısmet oldu aldık. Peki e, şimdi Güray'ın biraz da mesleğinden bahsedelim, hani ona hitap ediyor mu, evliyiz, e, çoluk çocuk var mı, hani o açıdan ne dersin? Evet, evliyim 43 yaşında, 16 yaşında da bir erkek oğlum var. E, arabayı alırken inşaat işleriyle uğraşıyorum ama <gülüyor> daha bugüne kadar içinde bir tane torları dahi koymadım ve koymayı düşünüyorum. Şunun için sorun, hani genelde yük taşımak için vagonlar çok tercih ediliyor. Evet. Sen de o işlerle uğraştın, sen de bak kolayını sağladın dedi, bu herhalde kıyamadın sen. Samimi söylüyorum kıyamadım. <gülüyor> hani arkadaşlar video çekimlerinde de göreceklerdir arkadaşlar evet. iç trimleriyle alakalı. Gönlüm el vermedim. İşte babam bazen yeni markette oturuyor, onun hani birkaç eşya soluyor. Hani alın bunu eve götürün falan baba diyor. Ben bu arabayla geldim, kusura bakma koyamam. Bir katla gelirim, alırım tekrar götürürüm diye. Yani iş icabı pek kullanmadım, hiç kullanmadım. Peki, e, çevrende tepkiler nasıl? Çevrendeki tepkiler şöyle, e, arabayla alakalı böyle işle dışlı olan insanlar arabaya hayran gözlerle bakıyorlar. O da hoşumuza da gidiyor açıkçası. Yani piyasada çok nadir bulunan bir araç hem kasası itibariyle hem motor hacmiyle. Bence seni biraz e, motoru cezbettik gibi kasadan ziyade. Kesinlikle. Yoksa yani bu motor olmasaydı belki bu kasayı almaz. Sabir söylüyorum alırım. Alırım. Alırım. Bu kasayı alırdım. Benim e, hep eskiden beri gelen şöyle bir şeyim var. E, kendime düşüncem var. Bir araba olsun ama farklı olsun. Şimdi bu arabayla ben sokağa çıktığım zaman herkesteki arabalarla aynı değil. Bir farklılık gösteriyor. Beni biraz da o cezbediyor. Ve bu tabii 2500 motor 170 bin olması 
Biraz ona başlasın ya, genel spesifikasyonu nedir? Şimdi izleyicilerimiz ve onlarla birisi. Opel'de şu an e, 1600, 2000 ve 2500 motor araçları var. 2500 motor olanlar 170 beygir ve 6 silindirli olan motoru. Bu da o. E, Station Mobile olması ve bu motorun bu arabanın üzerinde olması benim için e, aynı, çok büyük bir ayrıca. <gülüyor> kasa 96 yılında çıktı. Benim arabam 99 model ve 2001 yılına kadar bu kasayla devam etti Opel. Vectra B. Evet, Vectra B. 2000 yılında 2001 yılından sonra da Vectra C kasasına dönüş yaptı. ama hani gördüğüm kadarıyla internet sitelerinden bildiğimiz kadarıyla Vectra B çok daha fazla ilgi görüyor. Seven çok Arabanın aerodinamik yapısı, e, motor yapısı insanları daha fazla cezbediyor. Şeyi de yani. insanlar merak ediyor. Hem e, gümrük girişi takımlar değil mi? Evet. Hem gümrük girişi, hem büyük motor, altı silindirli bir araç. Evet. E, i̇şte station olmasından sebep belki arka katı ve sonrası parça bulma sıkıntısı olan bir araç diyebiliriz. Evet. Bakımları nasıl? Yani nasıl düzüyor mu seni? Ya da e, ihtiyacı oldu mu özellikle karoserde, trim parçalarında? Nasıl? Bugüne kadar hiç parçayla alakalı hiçbir problemim olmadı. Aradığım her türlü malzemeyi, parçayı buldum. Sağ olsun e, parçacım özel olan parçaları en fazla bir gün içerisinde bana temin etti ve montajını yaptı. Bahsettiğin şey biraz değil mi? Yani e, motor, mekanik, evet. yürüyen yani, değil mi? Evet. evet. Yani, yani çok... şey, arka cam e, patlasa Allah kutlamasın. E, bunun için ne yapmak lazım? Yani station e, serenleri bu anlamda belki rahatlatmak mı olduğunu görüyorum sen ne dersin? Yani fabrika ile iletişime geçip en azından yani hiç bulunamaz değil de kesinlikle e, fabrikadan Almanya'dan ya da Türkiye'de muadili bulunabilir mi sen? Türkiye'de de muadili var olduğunu biliyorum. E, yani Araştırdım. Evet Allah korusun öyle bir şey başıma gelmedi. Gelirse de en fazla bekleyecek olduğum süre 3 gündür. 3 gün garajda yeter 4. gün hocam yerine takılır. Yani arabanın sevininin çok olması ve hali hazırda da ciddi anlamda bu araçların kullanılıyor evet. olması. Sedanın yani çok fazla var zaten. Sedanı çok fazla var zaten. Arka kapıdan sonrası evet. sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Ama onu da işte piyasadaki ve Vectra gruplarındaki arkadaşlarımızla beraber öyle bir problemin yaşanacağını zannetmiyorum. Tabii, bu arada şunu da söyleyeyim. Hani e, biz de baba grup olarak internette, sosyal medyada faaliz. Facebook, Instagram, YouTube diyelim. Çok büyük bir yardımlaşma grubu var aslında insanlar arasında. Yani evet. Opel'cileri de, işte BMW'cileri de, Audi'cileri de, herkesi de aşağı yukarı takip ediyorum. Evet. Ee, i̇nsanlar yardımlaşıyor. Yani işte rektası olan bir kişi diyor ki atıyorum, kapı kolu bozuldu var mı? Birisi diyor ki var. <gülüyor> ee, hani o belki satılacak bir şey değil ama bu forumlar, sosyal medya grupları Bence bu anlamda çok faydalı. Kesinlikle. Ve Facebook'ta özellikle yani Instagram ve YouTube'dan biraz ayrılan tarafı o bence. Ee, Facebook'ta artık biraz daha hem üyeler hem kullanıcılar istediği gibi yazıp çizebildiği bir yer. Instagram öyle değil. Instagram Doğru. Yani işte hesap sahipleri yani paylaşımlar da sonunda. O yüzden e, Station Wagon severleri de grubumuza bekliyoruz. E, biz tabii bir marka değiliz. Yani bir markanın Station Wagonları şeklinde değiliz. Ama yine de tabii ki biz de herkese yardımcı olmak isteriz. E, çünkü her markada Station Wagon araçlarımız var. Dediğim gibi sadece tek bir marka üzerinde değiliz. Farklı farklı markaların buluşmasıyla oluşan harika bir grup olduk. E, geçen sefer yaptığımız Avant gezimiz dillere de esnaf. <gülüyor> Yok <gülüyor> gerçekten öyle yani ben eşim ve çocuğumla beraber geldim hatta aile dostumuzun olduğuyla beraber de geldik. İnanılmaz değil. Oradaki amacımız şuydu yani bugün otomobil olur, yarın başka bir sürekli sanat olur. Evet. İnsanları buluşturan e, şeyler, araçlar, bir gün olan dostlukları kurmak. Yani Havant'ta e, biz belki sizlerle çok ilgilenemedik ama Yok, yani en azından yani. biz de eğlendik. Siz de belki eğlendik. Kesinlikle. Son e, güzel bir vakit için. Ailece gelebilmenin evet. 
keyfi çok başka. Ailece gelebilmek derken sana soruyorum. Tabii ki iki buçuk veya altı motor. Sen hızlı babalardan mısın yoksa düz bir station mı <gülüyor> Kötü örnek alayım mı? Yani belki keseyim. <gülüyor> ben ise hızlı babalardan oldum. Ee, oğlum peşim arabadayken de ben hızlı babalardanım fakat tedbirliyim. Yani kalabalık trafikte, şehir içinde yani siksak yapan şoförlerden evet. değil. Bunu sen bu olarak söylüyorum. Kamera karşısında olduğum için değil. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ama uzun yolda yolun müsait olduğu sürece ve bu arabayı vagon olmasın, eski kasaya eski model olmasın, küçümsemeye kalkan arkadaşlarla oynamayı çok seviyorum. <gülüyor> evet, hızlı babalarla. <gülüyor>
araç sahibiyle irtibata geçiyor. Onlar diyorlar ki satmıyoruz, gümreye bırakacağız. Böyle bir hikayesi var ve bu arabayı yurt dışından Almanya'dan 500 liraya almışlar. Bunun hikayesi de geldi bana 500 lira. Yani bu araç e, atıyorum çok kötü vaziyette gümreye terk edilmiş, kazalı araç sınıfında değil. Kesinlikle değil. Arabamın en evet. ideali aslında anlattığı şey. Evet. Yani birincisi olarak aracı alıp çalışır vaziyette onca yolu gelmiş. Kesinlikle. Yani aslında en ideali bence. Kesinlikle. Tuning sever misin? Modifiye işlerini sever misin? Modifiye işlerine çok fazla şeyim yok, e, ilgim yok açıkçası. Benim ilgim şuna, araba orijinal olsun, dışıyla çok oynanmamış olsun, motoruyla çok oynanmamış olsun. Orijinal haliyle o stok diyoruz, o stok haliyle performanslı bir araba olsun beni daha çok cezbediyor. Evet, anlam tablonuşunda bu hafta e, stok bir <gülüyor> minici var. <gülüyor> e, aile odası, hız seven bir aile odası. Station Wagon bir Vectra'mız var. Peki, e, Vectra ve severler de izleyecekler tabi Station'a ait etmeksizin. Evet. E, bu en üst paket midir? Yani en donanımlı araç mıdır? Yoksa daha işte farları farklı olan, yine işte dört çam otomatik olan gibi öyle modelde var mı biliyor musun? Şöyle farklılıklar var. E, mercekli Zenon farımız yok. Farklı olarak ve tabanımız yok. Sanırım. Station'a da sandık olan var mı? Evet, varmış. Dolayısıyla şu anda sen bunu klasik e, yağ filtre bakımlarını yaparak kullanıyorsun. Evet. Kaç kilometre araç? Arabam şu anda 213 bin kilometrede. Ne zaman? Kaç kilometre almıştın şu anda? <gülüyor> ben 180 bin kilometre daha aldım. Bu farkı da hep şehirler arası yolda yaptım. Biz gezmeyi çok seviyoruz. Gün geliyor. Hadi kalkalım İzmir'e gidelim diyoruz, kalkıyoruz İzmir'e gidiyoruz. Gün geliyor, Trabzon'da gidiyoruz. Yani Türkiye'yi çok seviyoruz, gezmeyi çok seviyoruz. Yani Station Wall'ın arabaların da kilometreleri genelde yüksek oluyor. Değil mi? Çünkü keyifli oluyor yani gezmeyi. Gezmeyi seviyor. Kesinlikle yani bununla uzun yol yapmak bu arabayla bir Station Wall'ın olması. Şimdi insanların bu arabaya bakış açısı da çok farklı. Bir, o da şey oluyor, hoşumuza gidiyor. Nasıl ki? Farklı station bak, markaların station bakmaları bence çok daha karizma duruyor sedanlarına nazara. Şimdi e, senin Passat'ın böyle, şu andaki MMV'nin vagonu aynen böyle. Aslında şunu şey, savunmuyoruz. Yani biz e, e, her arabanın station'ı çok güzeldir diye bir iddiamız yok. Tabii, tabii. Öyle Ama e, belki işte kaldığında seçecek diyelim. Biz de biraz sanki... Genel olarak Station'lar daha güzel. Daha güzel geliyormuş bu doğru söylemişsin. Bunu keyfinde yaşıyoruz. İşte hem uzun yolda, şehir içinde. Filmlerde vardı ya yani, asla geride kimseyi bırakmadık. <gülüyor> i̇şte genelde seyahatlerde ya tavanda doğru bagaj çıkacak ya da bagaj çıkacak. <gülüyor> Ağzına kadar doldurup her şey alıp gezmeni biraz keyfini sürüyoruz tabi. Aynen. Peki şöyle bir şey sorayım. Ee, şimdi ikinci piyasasından biraz bahsettik. Bir de hep şu. Şununla karşılaştım ben şahsen station araçlarında işte etraftaki beş dosyasından aa ne kadar güzel araba of süper evet. harika diye evet. söylerler. Şimdi genelde de sosyal medyada da eksik olmasınlar bize de destek oluyorlar ama stationları sevin diye bir slogan var. <gülüyor> Biz bu slogana karşıyız. <gülüyor> Çünkü stationları satın alın. <gülüyor> Aynen. Çünkü herkes seviyor. Yani etrafımızda herkes ya ne güzel araba harika araba. Çok biz de bunlardan çok istiyoruz falan ama alan yok. Yani Türkiye'deki satış rakamları binde bir mertebesinde ki e, Ankara'da, İstanbul, İzmir gibi yani büyük şehirlerde görebileceğiniz Doğru. E, hani Anadolu'nun kartalları var, Anadolu'lar eskiden varmış. Onlar çok daha yaygınmış ama özellikle Doblular, Kandolar bizim Kandal'da. <gülüyor> Sanki son dönemde bu biraz kırıldı gibi geliyor bana. Evet. O da bir nebze. Evet. Yani böyle aşılmış bir problem değil ama yeni çıkan son model arabalardaki station wagon kasaları daha sık görmeye başlıyorum ben de sokakta. İşte aslında şöyle mesela e, marka belirtmekte sakınca görmüyorum. Hani Volkswagen, e, Audi, e, Hyundai evet. e, bunlar hani station araçları getiriyorlar. Yani aslında getirirlerse demek ki alan oluyor. Aynen öyle. Yani. Ama eskiden hani bundan e, çok fazla değil aslında. 10 yıl önce showroomlarda hiç station karosları bir araba göremez. Getirmiyorlar dedi. Evet. Ama şimdi bakıyorsun içeride mutlaka bir station modeli de oluyor genellikle. Doğru. 
Dolayısıyla hani e, distribütörler bu araçları getirirlerse satabilirler. Buna yürekten katılıyorum. Belki de insanlar dediğim gibi şovrumlarda, station wagon arabaları görmedikleri için akılların bir ucuna gelmiyor. Ama şovrumda beğendikleri arabanın wagon versiyonunu görseler bence çok daha büyük keyif alırlar, çok daha karizma duruyor bence o gerçekleştirdik. Güray ile güzel bir sohbet oldu. Aracı da tanıdık. Umarım beğenmişsiniz. Eksik kalan kısımları varsa dediğimiz gibi yorumlara yazabilirsiniz. Bize vagonet.com.tr adresinden de mail gönderebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan da mesaj verilir. Bize ulaşabilirsiniz. Her hafta bir vagon ve vagon sahibi röportaj yapmak niyetindeyiz. Bize katılmak istiyorsanız vagon ismini sosyal medyada bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.